So, morgen. Moin. Äh, ich bin der Stefan aus Mainz, erkläre euch ein bisschen was zu dem Gerät. So brandneu ist das Gerät an sich nicht. Das ist im Grunde genommen vom Grundaufbau ein, ein Sentinel, was ja schon so circa zehn Jahre alt ist. Es hat sich da ein bisschen was getan, was die Elektronik angeht, was äh, die äh, CO2-Sensoren angeht und der Aufbau von dem Gerät. Ähm, ich erkläre euch ein bisschen was zum Unterschied zu dem klassischen Sentinel. Was ja so einige Probleme hatte, ist jetzt hier weitestgehend ähm, ausgemerzt. Ähm, am besten kommt er ein bisschen näher, weil es sind Kleinigkeiten, die sich da geändert haben. Der Grundaufbau vom Kalkbehälter hier unten ist der gleiche geblieben. Ist also genauso wie es beim Sentinel A war. Die untere Sektion ist identisch zu dem alten Gerät. Was sich da geändert hat, ist im Grunde genommen das obere Teil, also der Elektronikkopf, äh, die eigentliche Elektronik und der CO2-Sensor so, und die ganze Software, die dahinter steckt. Ja, ähm, wir haben jetzt bei dem Gerät einen 4 Kilo leichteren Kopf, den wir komplett auseinanderbauen können. Das heißt, wir können die Elektronik rausmachen, wir können die CO2-Sensoren abschrauben und auch den CO2-Sensor abmachen, sodass wir praktisch den Kopf komplett von der Elektronik trennen können und dann beim Reisen halt eben relativ leicht unterwegs sind. Ja. Das Gerät ist vom Aufbau her so gemacht, dass wir die Elektronik haben, die drei Batterien hat und das CO2-Modul, was auch nochmal eine Batterie hat, weil es ist nicht kabelgebunden, sondern überträgt praktisch die Signale von den O2-Sensoren per Infrarot an die Elektronik, einmal an die Hauptelektronik und einmal an das Secondary Display, was einmal die Werte anzeigt, die die einzelnen Sensoren haben und wenn mir das Hauptdisplay ausgefallen ist, kann ich ihn umschalten und dann habe ich einen vollwertigen Tremix Rechner, der praktisch direkt auf die Zellen zugreifen kann. Ähm, die Übertragung ist wie gesagt per Infrarot an die Steuerelektronik bzw. an das Secondary Display. Ähm, wir haben einen CO2 Sensor drin, den wir relativ einfach rausbauen können. Den kann man hier rausschrauben. Und dann könnte man hier abschrauben, komplett vom Gerät trennen. Wichtig bei der Sache mit dem CO2-Sensor ist, dass wir die Luft irgendwie trocken kriegen, sonst würde er falsch messen. Hier ist ein Spann drin, der praktisch die Feuchtigkeit aufnimmt, sodass der Sensor funktioniert. Ja. Äh, warum haben wir so viele Sachen jetzt verbaut? Wir haben einmal ein Tempstick, der praktisch die Temperatur vom Kalk misst. Wir haben einmal den CO2-Sensor und für die Kalkstandzeit zu berechnen, nutzt er zusätzlich noch die elektronischen Finimeters, wo er praktisch sieht, wie viel Sauerstoff hast du verbraucht. Und aus diesen drei Faktoren bildet er praktisch dann die Kalkstandzeit, die wir noch Rest haben, ähnlich wie es beim Revo auch ist. Ja? Ähm, zum Display her haben wir also jetzt einmal die Möglichkeit, das relativ einfach umzuschalten, dass wir die einzelnen Sensoren sehen, nicht so wie es beim Standard Sentinel war, nur ein Mittelwert, sondern wir haben die einzelnen Sensoren. Wir können im Grunde genommen an dem Gerät relativ viel ausschalten. Wir können, wenn wir sehen, wir haben einen Sensor, der kaputt ist oder nicht mehr läuft, könnten wir ihn manuell ausschließen. Das macht er natürlich wie jedes andere Gerät auch automatisch, aber wir könnten ihn komplett ausschalten. Wir könnten die... Ähm, CO2-Sensor ausschalten, wir können die Drücke ausschalten von den Dings, von den Finimetern. Ähm, was an dem Gerät relativ gut gelöst ist, finde ich zumindest, ähm, ist hier vorne die Manual Arts. Wenn ich also jetzt ein Problem habe, zum Beispiel mit dem Solenoid und es würde ständig schießen, würde hängen und dann mache ich einfach nur den Schieber nach oben und schon ist das Ding ausgeschaltet. Das heißt, es könnte jetzt offen bleiben, würde aber jetzt nicht mehr einspeisen. Ich kann das Gerät manuell fahren. Auf der Diluent-Seite das gleiche, kann das ADV ausschalten, so dass ich das ganze Gerät manuell fahren kann. Das, was ich hier dran habe, kann man auf der Sauerstoffseite auch noch einbauen, so dass ich praktisch meine Stage-Gase einspeisen könnte. Das würde funktionieren. Ähm, ansonsten vom Laden her, äh, sind diese Batterien, die verbaut sind, von außen zu laden. Hier zwei oben und zwei Pins, wo wir das einstecken können und können das laden. Es sind, wie gesagt, drei Lithiumbatterien in der Hauptunit, also in der Elektronik. Eine Lithiumbatterie hier drin und das 
Backup-Display hat nochmal eine eigene Stromversorgung. Falls die komplette Stromversorgung vom Kopf ausfällt, hat er immer noch eine Stromversorgung, so dass er noch funktioniert und ich die Werte noch ablesen kann. Wir haben ein Hard-Display, was anders wie beim JJ funktioniert, also zeigt was andere Werte an. Wir haben einmal eine grüne, eine blaue, eine rote und eine weiße LED. Grün wäre praktisch, wenn das Gerät hundertprozentig funktioniert, alles im Rahmenbereich, dann leuchtet es so wie jetzt grün. Grün-Blau heißt, er verändert gerade einen Wert und fährt jetzt an. Zum Beispiel, wenn er den Setpoint ändert ähm, und fährt dahin, blinkt der grün-blau. Ähm, rot wäre, wie gesagt, das Problem, irgendein Problem im System und man müsste aus dem Loop raus, müsste ins offene System wechseln. Und die weiße LED, die praktisch anzeigt, wenn ich irgendwo Deko machen muss. Die fängt an zu blinken, sobald ich in der Deko bin. Und wenn mir dann ein komplettes System ausgefallen wäre, ich hätte keine äh, optische Sachen mehr von einem Computer, dann könnte ich das Gerät auf die Deko tauchen, indem ich einfach auftauche, langsam so lange, bis das weiße, die weiße LED ständig blinkt, also ständig an ist. Dann weiß ich, ich bin auf der Stufe. Dann warte ich so lange, bis diese wieder anfängt zu blinken und dann kann ich auf die nächste Stufe auftauchen, so dass ich komplett ohne die Displays arbeiten könnte. Ja? Ähm, ansonsten vom Kalkbehälter ist es ein bisschen anders aufgebaut. Das heißt, die Ausatemseite geht direkt auf den Kalkbehälter oben rauf. Ja? Die Lunge ist praktisch dazwischen geschaltet und wir haben im unteren Bereich von dem Gerät hier unten ein Überdruckventil. Wenn der Kalkbehälter abgesoffen wäre, könnte ich theoretisch das Wasser unten rausdrücken. Wobei Wissen wir alle, wenn der Kalk nass ist, funktioniert er nicht mehr so wirklich gut. Aber es würde theoretisch funktionieren. Ähm, ansonsten, funktionsweise wie beim normalen ähm, Reprise auch, gleiche drei Sensoren drin. Äh, Magnetventil verbaut und halt eben äh, entsprechend Diluent und Sauerstoffflasche. Ähm, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was passiert, wenn mir jetzt das Display ausfällt? Das Hauptdisplay, dunkel. Jetzt gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Entweder das Display ist kaputt und der Rest, die Elektronik funktioniert noch, also der Magnetventil arbeitet noch, das hört man relativ deutlich. Ähm, dann könnte ich mit Hilfe des zweiten Displays, den kann ich einmal einschalten. Dann schaltet er sich ein und dann hat er zwei Funktionen. Die erste Funktion er zeigt mir die einzelnen Zellen an vom Sauerstoffpartialdruck. Und wenn ich jetzt umschalte, dann hat er, ist, er im, ähm, ne, ist er im Computersystem. Das heißt, es ist ein vollwertiger Trimix-Rechner und ich könnte damit praktisch jetzt meinen Tauchgang beenden. Magnetventil würde arbeiten. Ähm, das funktioniert deswegen, weil dieser zweite Computer eine externe Batterie hat, also der hat eine eigene Stromversorgung und muss nicht hier oben auf die Stromversorgung mitarbeiten, wobei in dem Fall würde es ja noch gehen, weil die Elektronik noch arbeitet. Jetzt sind Sie ja beide an. Ja. Und äh, wer ist jetzt der Chef von den zwei? Er. Steuern kann er nicht. Ah, klar, der kann nicht. Steuern kann er nicht. Also wenn ich jetzt merken würde, äh, Display ist dunkel und ich würde sehen, okay, äh, Magnetventil feuert auch nicht mehr, er steuert es nicht. Dann müsste ich halt umschalten, die zwei Slider nach oben machen, wie ja. ich gezeigt habe, und müsste das Gerät manuell fahren und könnte darüber kontrollieren. Steuern kann er nicht. Das funktioniert nicht. Mhm. Ja. Ich habe gerade angemacht und dann in den, äh, in den ja, Rechnermodus geschaltet. Ja. Wenn ich das unter Wasser mache, woher ja. weißt du denn, wie viel Deko ich schon drauf habe? Ja, weil er, das, weil er verbunden ist mit den, mit den äh, O2-Sensoren. Der hat eine externe Übertragung, getrennt von dem Hauptsystem. Aber ist halt quasi an, ich aktiviere ihn nur. Ja, ja. Ach so. Er rechnet ständig mit. Der ist normalerweise nur in dem Display, wo er, wo er ausgeht und dann, wenn ich ihn einschalte, dann hat er erstmal nur die drei Zellen, die er anzeigt. Und wenn ich sage, okay, ich will jetzt in den Computermodus, muss ich nochmal eine Taste drücken, dann springt er um. Er ist im Hintergrund aktiv die ganze Zeit. Was ihr machen müsstet, ist, ihr müsstet ihm vorher schon die Gase sagen, die ihr bailout habt und so weiter. Das könnt ihr nicht nur da eintragen und darauf hoffen, dass er es überträgt. Das macht er nicht, weil die physikalisch wirklich getrennt sind. Ich müsste also mein Setup an dem Gerät sowohl hier eingeben, was die Gase angeht, als auch hier. Sonst hat er nachher die falschen Gase und wenn du umschalten willst, passt es nicht. Ja? Mhm. Aber er ist komplett autark. Habt ihr noch Fragen dazu? Dann könnt ihr jetzt... Kannst du was zum Mundstück sagen? Ja, also das, was jetzt, das, was jetzt hier dran ist, ist nicht das, was mitkommt. Ich habe hier so ein paar äh, Blätter ausgedruckt. Das ist ein, im Grunde genommen ein altes Gerät, was abgedatet wurde. 
An dem aktuellen Gerät sind weder hinten die Poseidon ersten Stufen dran, noch hier vorne dieses Bof mit, äh, mit dem Poseidon, sondern da sind Apex Stufen dran und auch ein, ein Apex Bof. Ja? Was bedeutet das für den Betrieb, ob ich jetzt äh, Poseidon oder Apex dran mache? Also was ist, bringt das eine, was bringt das andere als Vor- oder Nachteil? Ja, also da, ja, ja, ja vom, vom Ding, also du hast einmal bei dem Apex hier unten, das ist nicht so voluminös, das ist kleiner. Ansonsten von, von der Technik her, vom Druck, ist, ist, ist eine Stufe mit dem fest eingestellten Mitteldruck. Ja, sonst ist da nichts anderes. Das Einzige, die Stufen sind halt alles. Ja. Wenn das Gerät ausgeliefert wird, also mit DOV oder? Ja. ja, also es kommt komplett fertig, so wie es jetzt hier steht, mit dem vollwertigen Trimmingsrechner als Hauptrechner, mit dem vollwertigen Trimmingsrechner als Backup, mit den Stufen von Apex, mit dem BOF, alles komplett. Und Flaschen? Auch. Die Flaschengröße? Die Flaschengröße, es gehen auch nur die ran. Es gehen keine 3 Liter Flaschen dran. Funktioniert. Also zwei, zwei Liter Flasche. Ja, es funktioniert. Auf der Diluent-Seite hast du nach oben Platz, das funktioniert. Ja. Auf der O2-Seite schlägt die Flasche hier oben dran. Obwohl ich jetzt schon die Erweiterung habe, es funktioniert nicht wirklich. Und wenn du jetzt sagst, es ist mir zu wenig Gas mit 2 Liter, dann könntest du im Grunde genommen, das wäre allerdings auf Preis, dieses Q6-Kupplung hier unten dran machen, dann könntest du offboard gas einspeisen. Das würde funktionieren. Aber das wäre dann nicht im Preis mit drin, das kostet extra. Und die Anzeige, die jetzt oben auf dem Loop drauf ist, was macht die? Die, die macht im Grunde genommen das gleiche, was die hier auch macht. Ja. Einfach als optische Referenz für deinen Tauchpartner, dass er sieht, okay, das Gerät funktioniert einwandfrei. Ähm, einfach als Sicherheitsfaktor. Das Einzige, was er nicht anzeigt, ist die Deko. Das zeigt er hier oben nicht an, das zeigt er nur hier unten an. Aber ansonsten zeigt er exakt das Gleiche, was er hier unten anzeigt, hier oben auch an. Als Backup für den Tauchpartner. Sonst noch Fragen? Wo kommt das Gerät her? Aus England. Aus England. Ja. Das ist immer ein VR3, kennt ihr wahrscheinlich. Ist der gleiche Entwickler in der Urversion gewesen wie der VR3. VR Technology, die sind irgendwann vor vier Jahren, hat er alles verkauft. Dann ging, da ist ja auch das Explorer, kam auch aus seiner Hand, das ging an Hollis und das Gerät wurde dann von einer anderen Firma in England, VMS, übernommen und die haben es dann überarbeitet, die Elektronik komplett neu geschrieben, die, die Elektronik Kopf neu gemacht, Aufbau der Lungen neu gemacht, den Riesenkasten, der früher drumherum war, weggemacht und einen stabilen Stand dran gebaut, weil das war alles früher so ein bisschen... Schwierig, ja. Also Gerät hat nicht gestanden, ist umgefallen. Ähm, äh, dann hat man oft Probleme, dass äh, die Lunge dann aus dem Kasten rauskam, äh, weil sie, wenn sie aufgeblasen wurde, dann einen Weg gefunden hat. Das hat man also jetzt alles rausgemacht. Und ich tauche es jetzt, so wie es hier steht, mit zwei Kilo Blei, mit dem Trocki, mit dem 400er ohne See. Also man braucht relativ wenig Blei damit. Wie teuer ist das Gerät? 7950 Pfund. Pfund. Ja, du hast halt da, du hast A, ein Tempstick drin, gut, das gibt es beim Inspiration auch. Du hast einen CO2-Sensor drin, auch das gibt es beim Inspiration auch. Ähm, du hast die Sache mit dem Switch, wobei das kann man relativ leicht bei jedem Gerät lösen, das wäre kein großes Problem. Ähm, aber in, als Komplettpaket mit zwei vollwertigen Trimmingsrechnern, denke ich, ist das eigentlich ein guter Preis. ist natürlich die Frage, viele sagen, naja, es ist zu viel Elektronik. Ja, klar, wenn man viel Elektronik verbaut, kann viel ausfallen, aber er läuft mittlerweile wirklich stabil. Die Flaschendrücke werden auf dem Display abgebildet? Ja. Also du kannst jetzt, so wie er jetzt anzeigt, das ist, unten sind die drei, die drei Sensoren und dann hast du die Flaschendrücke. Hier, musst du zweimal drücken, dann hast du den Diluent und O2 Flaschendruck. Du hast die Kalkstandzeit, also wie viel du noch Rest hast. Zeigt er dir an, das zeigt das Display an. Wie viel Kilo Kalk hast du 2,7 Kilo. Sonst noch Fragen? Wunsch das glücklich. Keine das heißt, Fragen. 2,7 Kilo machst du 3, 4 Stunden. Also der Hersteller sagt, ähm, im schlimmsten Fall, kaltes Wasser, Anstrengungen ja. funktionieren laut äh, dem Hersteller 4 Stunden. Das geht auch mehr. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an. Er überwacht das Ganze ja mit dem CO2-Sensor, mit dem Tempstick und als Kombination aus diesen drei Techniken. Also CO2-Sensor, Tempstick 
und äh, wie viel Sauerstoff du verbraucht hast, errechnet er praktisch die Kaltstandzeit. Da sagt der Hersteller im, im, im schlimmsten Falle, anstrengend kalt, vier Stunden. Und so aus seiner Praxis heraus? Geht, sagen, mehr. Geht, mehr. Geht mehr. Was ist, wenn ich drüber bin, also über seine errechnete Kaltstandzeit? Macht er Dann wird er rot. Aber macht Ofen nicht aus? Also macht, macht Nein, er macht nicht aus. <lacht> Nein, er macht nicht aus. Also, er wird natürlich, er, wird, er, er nimmt ja diese drei Faktoren. Also wenn er natürlich jetzt merkt über den CO2-Sensor, es baut CO2 auf, ähm, er wird nicht ausschalten, aber es ist nicht sinnvoll drin zu bleiben. Also er blinkt rot ja, und gibt dir eine optische Warnung hier, er gibt dir eine optische Warnung auf dem Display, er wird rot, rot hinterlegt. Auch das ist anders wie beim klassischen Sentinel, da war nichts rot hinterlegt, da kam zwar eine Meldung hier, aber auf dem Display nicht viel. Ähm, er sagt dir schon, okay, Achtung, aber er wird nicht ausgehen. Okay? Jo, danke. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt einfach nochmal her und dann beantworte ich die gerne.